Sein Nachbar und das Brief, die Sviertos nach dem Dienstes Sitzes. Die erste Sviertos und kam das Brief, es passi, was belangreich ist, um ihre Sache zu tun, um die Gebete von ihrer Bibliothek zu werden. Die zweite Sviertos um, ist um eine Balance zwischen Öffnung, für den sozialen Interakt in der Nutzung der Stadt zu haben. Sondern eine Balance soll ihr auch bald erfolgt. Das ist um eine positive Interessante zu haben. Wenn man mit Balance und Passi, wenn es unter der Dauer ist, soll es möglich sein, um eine positive Infrastruktur zu haben. Die letzte Viertel ist Self-Discipline, was dem Moment auf Vorkehr zu bleiben und für alle Hölle wert klar. Wenn es so successful ist, wenn die Hölle wird, wie um Hölle selbst organisiert, in Wert zu erkennen, für alle Hölle wert klar. Was ist für eine große Rolle, um Success zu finden in Ihrem akademischen Leben? Was ist eine Dreifkraft für Success? Die drei Menschen, um ein Self zu verbieten, um ein Bieter zu haben, um ein Netto in Allgemein an Menschen zu verbieten. Als ein Mensch nicht passiert, dann kann ihr Pochens Platz fallen und dann kann ihr nicht ihr volles Potenzial bereiten. Ein Mensch kann doch Success finden, so ein Passi, aber das kann nicht für ein paar Lang sein, das soll nicht für ein paar Termin sein. En dit is baie moeilik om passie te vind in iets wat jy nie geïnteresseerd in is nie, of nie van hou nie. Toe ek op school was, het ek nie passie gehad nie. Ek het nie van my vakke gehou nie, en ek was nie te geïnteresseerd door nie, so ek het nie baie goed gedoen in my schoolwerk nie. En toe ek het universiteit inkom, toe kon ek nou my vakke kies wat ek van hou, en ek is baie geïnteresseerd door in, en ek wil werk, en ek wil dit doen, en pas het net automatisch gekom. So dit is hoekom het so belangrik is, om passie te hee, so dat jy sukses kan vind in jou akademische leven. Die belangrikheid van balans in akademische sukses. Daar is baie dinge in die herstelense leven, dat vir balans opmaak. Ek sal op vier focus. Hulle is oefening, voeding, sociale interaksie en ris in herstel. Eerste is oefening. Dit is een plek om energie uit te oefen en een los van emoties kreeg. Dit bouw lig aardenskracht en maak beter een persoon sy spanwerkvaardigheid. Dit geer een persoon geestelike sterke van vastbereidenheid en in een wil vir sukses. Dit maak beter een persoon sy cognitieve vermoe en verhoog stuurstofvloei na die brein. Volgende is voeding. Voeding so wil wat die werking van die brein verbeter en ook jou lichaams gezondheid, omdat griep beteken geen school of gebrek aan concentratie. As die persoon honger is, dit maak een gebrek aan concentratie, omdat kost versien ons lichaam met energie, proteine, essentiale vette, vitamine en minerale. Die correct voeding het die groei van lichaam en functionering van jou lichaam help. Sociale interactie is ook baie belangrik om balans te kry. Mense is sociale dele en dit maak sociale interactie een van die belangrikste invloede op ons geeste gezondheid. Emotionele verbindings van deurbare en stabiele verhoudings is baie belangrik vir die gevoel van veiligheid en sekuriteit en die gevoel van die name. Ris en herstel is een van die belangrikste. Jy moet slaap, omdat jy lichaam kan herstel van fysische en geestelike activiteit en help herstel en genies jou hart en bloedvaarte. Slaap verbeter weer en probleem oplossingswaardigheide. Moegheid kan gebrek aan concentratie maak en het blijf gevechte om in lichting te functioneer en te absorbeer. Tijd vir jouself is baie belangrik, omdat jy moet om jouself reflek. Jou brein kan ontspan en jy kan jou eie opinie skep, wat dier examen, wat nie dier externe faktore beinvloed, boot nie. Geen afleiding as jy werk moet doen en productiviteit sal beter wees. Nog is dit om vir akademische sukses as een positieve ingestelde. So, een positieve ingesteldheid is een geestelike houding waar jy goeie sowel as gunstige resultate kan verwacht. 
Dit is die proces van die skepping van gedagtes, wat energie omskip in die werkelijkheid. Mense met die positieve ingesteldheid wacht nie net vir akademiese sukses nie, maar ook vir geluk, gezondheid en een gelukkige einde in enige situasie. Dit sorg dat alles glad verloop by die dagelijkse lewe en met minder konflik ook. Dit is baie belangrijk om positieve aksie saam met positieve denken te neem. Dit stel jou in staat om gevoelens van geluk in jou omgeving toe te laat, om dit makkelijker te maak om jou effectief te kan werk en om akademie suksesvol te wees. Jy eindig met een duidelike visie wat een suksesvolle uitkomst kan verseker. Een positieve ingesteldheid help jou ook om gefokus en gemotiveerd te blij. Dit laat jou in jouself glo en dit wees ook waar jou in jouself betrouw af. Jy word meer bepaal om jou eie doelwitte te kan bereik. En dit is hoekom dit vir jou basis sê dat jy die skryver van jou eie lot is. Dit is redes hoekom een positieve ingesteldheid akademische sukses kan verseker. My skrevel van akademische sukses is selfdiscipline. Selfdiscipline is een mense vermoe om te concentreer en om aanvankelike ampulse in beheer te hou. Volgens Stanley, Baumeister en Boone is selfdiscipline gecorreleer met goeie punte, verantwoordelikheid en aanpassing. Dit is ook gevind dat mense met selfdiscipline minder partijkies bijwoon, glad nie dweilings verbruik nie en minder stress voel of minder stress heet. Selfdiscipline is een goeie sleutel van alle soort sukses, want dit help mense om te focus op die taak wat voorleid en dit is een voorbeeld van hierdie mense se aandag word nie gauw afgeleid. Vir my is selfdiscipline die belangrikse sleutel van akademisch sukses, akademisch sukses, want dit help mense om veel besluiten te neem, negatieve houdings te vermijd, en dit verruim mense voor vir die werkelijke lewe of die werkelijke wereld. Dankie. Dan is baie sleutels na akademische sukses, maar hierdie vier is die vier wat ons denk is die belangrikste. Almal sal hulle eie persoonlijke sleutels hee, maar hierdie is net een richtlijn om jou te help. Dit sal nie makkelijk wees om hierdie sleutels te volg nie, maar dit sal jou help om jou suksesvol te wees en om te besef hoe om hart te werk.